നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് അയോധ്യ കേസ് നാളെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സുപ്രീം കോടതി അയോധ്യ കേസിൽ വിധി പറയുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ട വാദങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുക എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു വിധിക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അയോധ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയോധ്യ കേസ് വിധിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്ര കുമാർ തിവാരി പോലീസ് മേധാവി ഓം പ്രകാശ് സിംഗ് എന്നിവരെ ചേംബറിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥിതിഗതികൾ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് വിധി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേയും ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെയാണ് രാജ്യമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാല് സോണുകളായി തിരിഞ്ഞുള്ള സുരക്ഷ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യവും നിരുത്തരവാദ പരവുമായി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനു മുൻപ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെല്ലാം കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്കും കർശനമായ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യു പിയിലേക്ക് നാലായിരം അർദ്ധ സൈനികരെ അയച്ചതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം എല്ലാ സോണുകളിലേക്കും ഏഴ് പേജുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുരങ്കങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിരന്തരമായ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സുരക്ഷയെല്ലാം വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലടക്കം എഴുപത്തിയെട്ട് പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ കാവൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെ അവധിയെല്ലാം റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പേരെ അവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കാനറുകൾ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ എന്നിവയുടെ തകരാറുകൾ അടിയന്തരമായി തീർക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്ന സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം റെയിൽവേ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സുരക്ഷകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാധനാലയ ആരാധനാലയങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അയോധ്യയ്ക്ക് സമീപം അംബേദ്കർ നഗറിൽ എട്ട് കോളേജുകളിൽ യു പി സർക്കാർ താൽക്കാലിക ജയിലുകൾ സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അയോധ്യയിൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്നത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി വി എച്ച് പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തുടങ്ങിയ കൽപ്പണികൾ നിർത്തിവെച്ചു നാട്ടുകാരായ പതിനാറായിരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസ് സുരക്ഷാ സംഘം എല്ലാം സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നാളെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് അയോധ്യയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും എല്ലാം സാധ്യത കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് അയോധ്യ കേസിന്റെ സുപ്രധാന വിധി സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിക്കും